الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابه الأكرمين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كم سيدي جروبي يتت منتم پدنون سكند ملا ور ویڈیو کلپ کنڈ وریگ اندائی اذا وحابی ستن دے اڈتر علکیا مغا مغم اند برنج وند کاند برم بباگم سنگڑ پیچت اللہ ور مغا مغا ناڈگت تن دے باگمان پا ادل پرائن کاریانگل کور مربڑی آن آوشی پٹی ٹولد پریم اللہ سہود رنگل اون آمد آئیت ادل پرائن ای سکافی پرائی گیا آن ഈ മുസ്ലിയാരി പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ അഥവാ കാന്തപുരം സമസ്തക്കാർ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ ദു ആ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ ഒരു മുസൽമാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ദു ആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ പക്ഷേ കാന്തപുരം വിഭാഗം അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധമായ കളവാണ് ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള കളവാണത് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും മലപ്പുറം സൊലാത്ത് നഗറിൽ സാക്ഷാൽ കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതാവ് കടലുണ്ടിയിലെ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ഉൽ ബുഖാരി എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹം സൊലാത്ത് നഗർ വാർഷികത്തിൽ പറയുകയാണെന്ത് നബിയെ മുത്ത് നബിയെ കാക്കണേ മുത്ത് നബിയെ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണേ എന്ന് നബിയോട് നേരിട്ട് പ്രാർത്ഥനയാണ് ലഹിവായിട്ട് എത്രയോ ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ അപ്പം ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ ദു ആ ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കളവാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതേ മാത്രമല്ല കൂരിക്കുഴി തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മുസ്ലിയാർ ഇതുപോലെ സുലാത്ത് നഗർ നടത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹവും ഇതുപോലെ മുത്തുനബിയോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദു ആ ചെയ്തിരുന്നു രോഗങ്ങൾ മാറാനും കച്ചവടം ശരിയാകാനും ഒക്കെ ദു ആ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ തള്ളിക്കളയാം അല്ലേ എന്നാൽ സാക്ഷാൽ പച്ച മലയാളത്തിൽ അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരോട് അള്ളാഹുവിന് പുറമെയുള്ളവരോട് ദു ആ ചെയ്യാം പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ മുസ്ലിയാരി പറയാ ഞങ്ങൾ ദ്വയക്ക അള്ളഹാനോട് മാത്രമുള്ളൂ ഇസ്തികാസ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളോടും അമ്പിയാക്കളോടും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്ല മുസ്ലിയാരി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കളവാൺ എന്താണ് കളവാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ കാന്തപുരം വിഭാഗക്കാരനല്ലേ ഞാൻ ഇ കെ സമസ്തക്കാരൻ്റെയോ സംസ്ഥാന സമസ്തക്കാരൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും തൊരീക്കത്തുകാരുടെയോ തെളിവുകളല്ല പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ വാദത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഞാനിവിടെ നിരത്താൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് മുടിസുന്നികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിൻ്റെ പണ്ഡിത സംഘത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന നേതാവ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിൻ്റെ വലിയ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തക പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരെന്താ ശാ ശിഥില തന്ത്രങ്ങൾ ശാന്തി മന്ത്രങ്ങൾ എന്നുള്ള പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു ചോദ്യം അഞ്ച് മുഹിയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖയെ രക്ഷിക്കണേ ബദ്രീങ്ങളെ കാക്കണേ എന്നിങ്ങനെ മരിച്ചു പോയവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണോ അനുവദനീയമാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലോ സ്വഹിഹായ ഹദീസിലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആയത്തോ ഹദീസോ വ്യക്തമാക്കാമോ ഉത്തരം കേട്ടോ ഇതാണ് ചോദ്യം മനസ്സിലായല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ ഇന്നും കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിൻ്റെ വലിയ നേതാവാണ് അവരുടെ പണ്ഡിത സംഘത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാ അദ്ദേഹം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ശിഥില തന്ത്രങ്ങൾ ശാന്തി മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിലുള്ള കിതാബിലുള്ള ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം എന്താണ് പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിന് പുറമെയുള്ള ആളുകളോട് പാടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം 
ചോദ്യം ഞാൻ വായിച്ചല്ലോ ഇനി ഉത്തരം എന്താ ഉത്തരം അനുവദനീയമാണ് ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് കണ്ടോ അനുവദനീയമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മുഖാമുഖത്തിൽ മുസ്ലിയാർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ ദു ആ ചെയ്യാറുള്ളൂ ആ ദു ആ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ ഇത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പാടുണ്ട് മുഹിയദ്ദീൻ ഷെയ്ക്ക് രക്ഷിക്കണേ ബദിരിയങ്ങളെ കാക്കണേ എന്നിങ്ങനെ ദു ആ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവരുടെ തന്നെ നേതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ പറയുന്നത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കളവായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുഖാമുഖത്തിൽ ഈ മുസ്ലിയാർ പറയുന്നത് കളവായിരിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ക് ഇതാണ് ഇവരുടെ അവസ്ഥ അപ്പോ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധമായ കളവാണ് അത് ഹിമാലയൻ കളവാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം പിന്നെ ഇദ്ദേഹം തെളിവായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വരൾച്ചയുണ്ടായി ആ വരൾച്ചയുണ്ടായ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരാൾ മഹാനായ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കബറിനെടുക്കൽ പോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ യാ റസൂൽ അല്ലാ യാ മുഹമ്മദ് ഇസ്തസ്തലി ഉമ്മത്തി കഫ ഇന്നും കഥ ഹലക്കൂ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മഴക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യണം തീർച്ചയായും അവർ നശിച്ചിട്ടുണ്ട് വരൾച്ച മഴയില്ലാതെ വരൾച്ചയുണ്ടായി അവർ നശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിൻ മരണപ്പെട്ട നബിയുടെ കബറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരാൾ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോയി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാ അപ്പോഴോ ഫിൽമനാം ആ മനുഷ്യന് സ്വപ്നത്തിൽ റസൂൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നിട്ടോ ഫീലഹു ഉമർ നീ ഉമറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇദ്ദേഹം ഇസ്തികാസക്ക് തെളിവായിട്ട് പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഇത് എവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്ന അറിയങ്ങൾ ഇത് സത്യമാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇത് ശുദ്ധമായ കെട്ടുകഥയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചോളൂ എന്നിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക മരണപ്പെട്ട നബിയോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അല്ലേ മരണപ്പെട്ട നബിയുടെ കബറിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ടാണ് നബി മരിച്ചിട്ട് ഉമ്മ അബൂബക്ർ അലി അള്ളാഹുനു ഖലീഫയായിരുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ടര വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് ഖലീഫയാകുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മരണപ്പെട്ട നബിയോട് മരണപ്പെട്ട നബി കേൾക്കുമോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു വമാ അന്തബി മുസ്മിൻ കുബൂർ കബറിൽ കടക്കുന്നവരെ കേൾപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന കല തുസ്മ ഉൽമൗത്ത മരണപ്പെട്ടവരെ നിനക്ക് കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇൻ തുദൂഹും ലാ യുസ്മൗദു ആഅക്കും നീ അവരോട് വിളിച്ചു ദു ആ ചെയ്താൽ അവർ കേൾക്കുകയില്ല വലൌ സമിഉ മസ്തജാബൂലക്കും അവർ കേൾക്കും എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാലും അവർ ഉത്തരം ചെയ്യുകയില്ല അപ്പൊ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആ പ്രഖ്യാപനം മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ ഇയാൾക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാ അമ്പിയാക്കളുടെ സ്വപ്നമൊക്കെ ദീനിൽ തെളിവാണ് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ സ്വപ്നം ദീനിൽ തെളിവാണോ അല്ല എന്ന് സാക്ഷാൽ കാന്തപുരം പറയുന്നു സാക്ഷാൽ പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരാളുടെ സ്വപ്നം അത് ദീനിൽ തെളിവല്ല എന്ന് സാക്ഷാൽ കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതാവ് പേരോട് പറയുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണും ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് നമുക്കറിയാം നബിയുടെ കാലശേഷം ഹുലഫാ ഉറാഷിദീങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മഹാനായ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിൻ്റെ വധം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീടുണ്ടായിട്ടുള്ള ജമൽ സിഫീൻ യുദ്ധം അതിലൊക്കെ എത്രയോ മുസ്ലിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടെന്ന് മദീനയിൽ മറവാടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങളോട് ഒരു ഇസ്തികാസ് നടത്തിയിട്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വിധി ചോദിച്ചില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ വരൾച്ച ഉണ്ടായി മഴയില്ല എന്നാണ് പ്രശ്നം മഴയില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ആ സ്വഹാബികൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നമസ്കാരം സംഘടിപ്പിക്കണം മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലാതെ നെബിൻ്റെ കവറിൻ്റെ അടു
അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ശരിയാണ് എന്ന് സങ്കല്പിച്ച എന്ത് എന്തുവരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉത്ബോധനങ്ങൾ ആ സ്വഹാബത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള താപ്യങ്ങളും സ്വഹാബികളുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നിരാകരിച്ചു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ സംഭവം ഇബിന് അഭിഷൈബയാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇബിന് അഭിഷൈബ ഇത് സഹിഹാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്കും പ്രവർത്തിയും അംഗീകാരവുമാണ് എന്നാൽ ഈ അസർ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവം എന്താണ് ഇബിന് ഹജർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വപ്നം കണ്ട ആള് ബിലാൽ ബിൻ ഉൽ ഹാരിസ് അൽ മുസനി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണെന്നാ പറയുന്നത് എന്നാൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അത് ശരിയല്ല എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ വ്യക്തി ആ വ്യക്തി ലം യുസമ്മി ഫഹു മജുഹൂലുൻ ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് ശരിക്ക് പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം മജുഹൂലാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള ഈ സംഭവം സൈഫ് എന്ന വ്യക്തി അൽ ഫുതൂഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് സൈഫ് എന്ന ആൾ സംബന്ധിച്ച് കാല ഇബിന് മഴീൻ ലൈഫുൽ ഹദീസ് അദ്ദേഹം ദുർബലനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു നന്മയുമില്ലാത്തയാളാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ ഇബിന് ഉമർ അത്തമീമി സൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇബിന് ഉമർ അത്തമീമി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് മുഹദ്ദിസീങ്ങളുടെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം ഏകോപി ഏകോപിച്ചുകൊണ്ട് മുഹദ്ദിസിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ അദ്ദേഹം ദുർബലനാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇബിൻ ഹിബാൻ റഹ്മത്തുല്ലാ അലി പറഞ്ഞു എർവിൽ മൗലു ആത് അനിൽ അഹ്ബാത്ത് സ്ഥിരപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം സ്ഥിരപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും മൗലു ആത്തുകൾ കളവ് കെട്ടിച്ചമച്ചിട്ടുള്ള വചനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് ഈ സൈഫ് അഥവാ ഇബിൻ ഉമർ അത്തമീമി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വക്കാലു ഇന്ന ഹൂക്കാന യലവുൽ ഹദീസ് നുണ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാ സുബാനല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ഈ സംഭവ ഇവര് ഇസ്തികാസക്ക് തെളിവ് ഖുർആൻ അല്ല ഹദീസ് അല്ല ഒരു അസർ ആ അസറിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തോട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതൊന്നും തെളിവല്ല പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇമാം നെവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം സുബുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇബിൻ ഹജർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒമ്പതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് അതാണ് അത്ര തെളിവ് സഹോദര കാന്തപുരം സമസ്തക്കാരെ ഇമാം നെവ്വയോ ഇമാം തുറുമുതിയോ ഇമാം സുബുക്കിയോ ഇമാം ഇബിൻ ഹജറോ ഇമാം ഇബിൻ ഹിബ ഇതൊന്നല്ല തെളിവ് മറു തെളിവ് എന്താ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സ്വഹിഹായ തിരുസുന്നത്ത് ഖുർആാന് കൊണ്ടും സഹിഹായ തിരുസുന്നത്ത് കൊണ്ടും അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരോട് ഇസ്തികാസ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തെളിവ് കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന തെളിവുകൾ അത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് അത് ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ മാത്രം കൊള്ളുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഉണർത്താനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഏകനായ പരിശുദ്ധനായ റബ്ബിനോട് മാത്രം അഭൗതികമായ രൂപത്തിൽ ഇസ്തികാസ് നടത്തുക ജിന്നിനോടോ മലക്കിനോടോ മല അമ്പിയാക്കളോടോ ഔലിയാക്കളോടോ പുണ്യാത്മാക്കളോടോ ഒന്നും തന്നെ ഇസ്തികാസ് നടത്തിക്കൂടാ അഭൗതികമായ മാർഗത്തിൽ നമുക്ക് സഹായം തേടുവാൻ പരിശുദ്ധനായ റബ്ബ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് നമ്മൾ മഹാനായി മാം റാസി തങ്ങൾ പറയുന്ന വല മുസ്തകാസുൻ ഇല്ലൽ വാഹിദ് ഏകനായ അള്ളാഹു വല്ലാതെ ഇസ്തികാസ ചെയ്യപ്പെടാൻ മറ്റാരും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വലൗജ ഇൻസാനുൻ ഇല ശരീരിൽ മയ്യത്തി യതോഹു മിൻ ദൂനില്ല വയസ്തഗീസുബിഹി കാന ഹാദാ ഷിർക്കൻ മുഹറ്റമൻ ബി ഇജ്മാഇൽ മുസ്ലിമീൻ ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിന്റെ കട്ടിലിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന് പുറമേ അദ്ദേഹത്തോട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് വയസ്തഗീസുബിഹി അദ്ദേഹത്തോട് ഈസ്റ്റ് എന്നാലോ ഇത് ഇത് 
നിഷിദ്ധമാണ് ഇത് ഷിർഖാണ് ബി ഇജ്മാൽ മുസ്ലിമീൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇജ്മാ വിഷയത്തിലുണ്ട് എന്ന് അസ്വാരിം എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കിടക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഷിർഖ് ഈ ഷിർഖിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബിലോ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഈ സുന്നത്തിലോ ഒരിക്കലും തെളിവ് കണ്ടെത്താൻ ഒരു മുസ്ലിയാർക്കും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തൗഹീദ് മുറുകപ്പെടിക്കുക അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം മിസ്തികാസ് നടത്തുക വസ്ല്ലാഹു അലാ നബീന മുഹമ്മദ് അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ